2020年，一则国际新闻冲上了热搜，成为了人们茶余饭后的笑谈。从印度脱离出去的孟加拉国，成为了全球仅次于中国的世界加工中心，并且人均 GDP 已经超过了印度。自此，这个经常被忽略的小国再一次走进了人们的视野。然而，大家不知道的是，孟加拉却是一个金玉其外、败絮其中的魔幻国度。孟加拉国执政领袖是女性，可孟加拉国的女性地位却是最低的，甚至不如印度女性。孟加拉国国内性交易合法，有几十万女子沦为性工作者。除此之外，每年上百万妇女和童工会被送进血汗工厂。他们每天都要工作15个小时，一天累死累活，只能挣到两块钱，但他们却不敢辞职。那么，在这个19世纪时，被伟大的诗人泰戈尔称为“金色孟加拉的梦幻家园”，为何会沦落到今天这个地步？接下来，且听军哥慢慢道来。如果喜欢本期视频，希望大家多多点赞关注，谢谢。孟加拉国南亚国家位于孟加拉湾之北，东南山区一小部分与缅甸为邻，东西北三面与印度毗连。孟加拉首都名为达卡，在距离达卡九十公里处有一个叫做道拉提亚的地方，是整个孟加拉国人流量最大的地方。当然了，道拉提亚可不是什么名胜古迹，也不是什么工业区，而是全球最大的妓女村之一。在这个只有12英亩的道拉提亚村中，居住了超过 1,300 名性工作者，他们的工作场地就是一些两三平米的小隔间。站在或者坐在房门口的女孩吸着烟，空气中充斥着体液、汗臭、廉价香水、油污以及香烟的气味。过来一个嫖客模样的人，女人们就争抢着上去拉客。每天，他们都要接待超过三千名男性。在孟加拉，像这样的村子有超过二十个，而这仅仅是登记在内的。至于那些黑妓院，更是不计其数。至于妓女的来源，一部分是被各种理由骗卖到这里，一部分是迫于生活没办法的女孩子，而有相当多的是从出生就在这里，有的世袭，母亲从事这个，长大后月经头一回来过，就自然开始了营业。很多很难找到工作的女生，在离婚被性侵后受歧视，因为男女地位不平等，就更难谋生，所以主动来这里挣钱。而另一些是被丈夫或者养不起孩子的家庭亲自送到这里的。可是进来容易，出去却很困难，因为道拉提亚这个村子就像一个巨大的工厂，而工厂的老板就是劳保，如果没有劳保，他们根本揽不到生意。并且很多被卖到这里的女子都欠了劳保一大笔债务，如果还不清，根本就离不开这里。可是想要还清，简直比登天还难，因为他们每个女人平均欠劳保十万塔卡，大约八千人民币左右。这个数字听起来不多，然而对于这些女人来说，却是一笔天文数字，因为她们接一次客只能获得二百至四百卡塔，大概十六元人民币，其中百分之七十要交给劳保。真正到他们手里的大概只有五人民币左右，只能够维持最基本的生存。想要攒够八千人民币，谈何容易？为了尽快攒够钱离开这个地狱，他们除了吃饭睡觉就是接客。平均每天，他们都要接待数十个男人，以期望着有一天能够赚够赎身的钱。有些人可能好奇了，为什么他们不逃跑呢？这就想的有点多了。为了防止他们逃跑，劳保们雇了很多专门看管他们的人。街道上随便一个人都有可能是盯梢的，他们根本不敢轻举妄动，因为一旦逃跑被抓到了，轻则挨一顿毒打。重则直接打死，因此他们只能老老实实工作，并且稍有不慎就会被劳保虐待殴打。而且，即便是他们离开了，也没有容身之地。保守的孟加拉，除了这里，没有地方容得下他们。平日里，只要他们走出街道，唾骂就会随之而来。他们被视为亵渎上帝的存在，甚至在死后不能按传统穆斯林葬礼下葬。按照道理来说，如此黑暗的场所，理应该被政府清理才对。可是令人诧异的是， 2 0 0 0年开始，政府公开立法，宣布孟加拉国性交易合法化。此消息一出，全国哗然。尽管无数国民反对，但效果却微乎其微。政府是铁了心用他们换 GDP 了，而且伴随着时间的发展，这个黑色产业还产生了一些不成文的规则。商家和客人一致认为，年龄越小越值钱。2004年，据联合国统计，从事这项工作的未成年高达1万名，这还仅仅是登记在册的，没有登记的就更多了。如今发展到现在，已经有十万余名未成年从事该行业。除此以外，在孟加拉，同婚也是合法的。据英国媒体报道，孟加拉是亚洲同婚率最高的国家，百分之五的女性结婚时只有十八岁。
，其中 29% 的女性未满15岁已经结婚。2017年，孟加拉国甚至通过了一项惊人法律：只要父母和法院批准，即便女孩未满18岁都能结婚。而同婚与性行业繁盛有着莫大联系。2018年，据环境与人类发展协会研究，约有 80% 的性从业者是被拐卖的，而这些被拐卖的女孩几乎都是同婚受害者，她们无法承受丈夫的暴力，选择离家出走，最终被拐到这里。更加令人意想不到的是，宣布性交易与同婚合法，对国内女性惨状视而不见。并且极力摧毁女性尊严的不是别人，而是孟加拉国的女总统哈希德。哈希德与卡利达从上个世纪末到如今，几乎是以回合制当选总统。他们两个人互相敌视，彼此水火不容，分别代表了一种完全不同的政治制度。可是，唯独对待女性国民的问题上，却惊人的一致。因此，在这样的政治环境下，孟加拉国的女性过得十分悲惨。当然了，孟加拉国也并不是完全由女性带动经济发展。自上世纪八十年代开始，孟加拉就开始大力发展服装加工业，为西欧等地服装产业比较发达的国家加工制造衣服成品。由于是流水线工作，不需要什么高端技术，所以非常受老百姓欢迎。据统计，有三百多万孟加拉人在工厂干活，其中识字的只有百分之五十四。不过，由于孟加拉国很穷，所以建造的工厂也非常烂。2005年，孟加拉的一个服装加工厂发生安全事故，导致 1,700 多人在事故中伤亡。2006年，又有另一家工厂发生火灾，导致85个人丧生。诸如此类的安全事故层出不穷，安全隐患极大。不过，孟加拉国并不在乎，来自欧洲发达国家等地的服装品牌企业也没有因为工厂事故多发就停止合作。因为在这里有着廉价的制造成本，能让资本家挣到更多的钱，而孟加拉国也正是凭借极其廉价的劳动力，获得了全世界各国服装加工的订单。2016年，孟加拉国成为仅次于中国的服装出口大国，甚至连 GDP 都超过了印度。虽然工厂的工作十分辛苦，但是有很多孟加拉的女性愿意来这里工作，因为这意味着她们可以通过自己的工作实现经济独立，再也不用被家长安排去做别人的童养媳，也不需要靠出卖自己获得报酬。不过，在这样的服装厂工作，工资是十分低的，一个月大概有四百元人民币左右。平均一天十几块，连填饱自己的肚子都难，这让孟加拉的工人很不满。二零一八年，孟加拉国的工人终于忍受不了资本家的剥削，有五万多名服装加工厂的工人上街游行示威，要求孟加拉政府提高工资。最后有五十多个人因政府暴力镇压而亡。最后，政府迫于国际压力，将工人的工资提高到了八千塔卡，折合为人民币大概六百元。不过，工人实际拿到的根本没有六百。但对于这样的情况，工人们也无可奈何。为了拿到这微薄的工资养活自己，他们需要每天工作十五个小时以上，其中不乏一些六十岁的老人和八九岁的儿童。除了女人儿童日子不好过以外，孟加拉国的男人日子也非常艰苦。被派去从事高危劳动的拆船业，顾名思义，就是将报废的船只拆卸开，将尚且完好的零件分类变卖。拆船工作又脏又累，还很危险，因为这些老旧船只动用了大量有毒材料建造，以适应各种恶劣的环境。如果长期从事该项活动，非常容易患病死亡。但是为了生活，工人们只能忍受。后来为了降低成本，政府还允许将有毒物质倒入海里，造成了大范围的污染。再加上孟加拉国到处倾倒垃圾，久而久之，孟加拉人民赖以生存的地下水也受到了严重的污染。导致饮用地下水的居民患上了各种各样的疾病，再加上热带天气带来的大量病菌，大量孟加拉居民在疾病中痛苦死去。据报道，我国前往孟加拉国负责支援建设的工作人员在当地也只能购买矿泉水喝。由此可见，水污染多么严重了。可偏偏就是这样魔幻的国家，人口增长率却是居高不下。据统计，在上世纪六七十年代，孟加拉国保持了世界首屈一指的人口增长率。孟加拉国刚独立时，人口是七千一百万，到了一九八零年，其人口就增长到了九千零四十万，并在此后的十年继续保持高速增长。
。今天，孟加拉国的人口已经增长到了 1.63 亿。然而，孟加拉国的国土面积只有 14.75 万平方公里，比中国的山西省还小1万平方公里。人口多、底子薄，再加上自然资源的短缺、产业结构的单一、基础设施的薄弱、交通的不便以及生产力的低下，导致孟加拉国经济落后，社会矛盾不断，阶级分化严重。想要走出贫穷落后的状态，不能只靠压榨人民，而是需要整个社会形态和体制重新考虑，真正走出一条适合自己发展的路。只有这样，才能越来越好，不然只会是越过越穷。本期视频就到这里了，点个关注，我们下期再见。